கேப்டன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த செக்மெண்ட் தமிழ் டோட்கம் உங்களோட ஃபேவரட் ரெசிபீஸை என் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சமோசா ரெசிபி வந்திருக்கு சமோசா வந்து யூஸ்வலாக நம்ம வெளியே சாப்பிட்ருப்போம் பட் இந்த சமோசா வந்து நம்ம ஈஸியாக வீட்லேயே ரெடி பண்ணலாம் இந்த ரெசிபி வந்து நமக்காக சுதா அமிச்சிருக்காங்க அம்பத்தூர்லேருந்து இந்த சமோசாவோட நேம் பார்த்திங்கன்னா சமோசா பின்வீல் ஸோ கேட்குறதுக்கே வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இது செய்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கரம் மசாலா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சாட் மசாலா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் தனியா தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு எண்ணெய் சீரகம் மிளகாய்த்தூள் உருளைக்கிழங்கு இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க சமோசாவில் நம்ம எப்போவுமே வந்து ஒரு உருளைக்கிழங்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அது இல்லாமல் பட்டாணி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா பட் இந்த பின்வீல் சமோசா வந்து நம்ம வெறும் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த பின்வீல் செய்கிறதுக்கு இதை போட்டால் மட்டும் தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த வெஜிடபிள் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி தான் இந்த பின்வீல்ஸை வந்து நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் நான் சொல்லிடுறேன் மைதா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நார்மலாக சப்பாத்தி திருட்டுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் அது நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் மைதாவில் பார்த்திங்கன்னா சால்ட்டு தண்ணி அண்ட் கொஞ்சம் ஓமம் ஓமம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃப்ளேவர் தரும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கோல்டுக்கெல்லாம் ஓமம் மட்டும் வந்து ரொம்பவே நல்லது ஸோ அந்த ஓமத்தை கொஞ்சோண்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சப்பாத்தி மாதிரி இப்போ நம்ம ரோல் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ளாட்டாக ஒரு சப்பாத்தி மாதிரி ரோல் பண்ணி தனியாக ரெடியாக வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு வந்து உப்பு போட்டு அதாவது சால்ட் போட்டு நல்லா ஒரு அஞ்சு விசில் வரைக்கும் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ஏன்னா அஞ்சு விசில் வெந்துருச்சுன்னா நம்ம மேஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்மகிட்ட ரெடியாக அந்த சப்பாத்தி மாவும் அண்ட் வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு தனியாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் விசில்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சுட்டோம் ஸோ நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம தேவையான ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல இதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் இதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து இந்த பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகாயை அடுத்து இதில் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொத்தமல்லி நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் வந்து அந்த சமோசா அந்த நம்ம மசாலா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை சப் பண்ணும் போது வந்து எல்லாமே நல்லா அடங்கியிருக்கும் இல்லாட்டி வெளியே வந்துடும் ஸோ நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கொத்தமல்லி நல்லா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சாட் மசாலா கால் டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டூ பிஞ்சஸ் அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கரம் மசாலா கால் டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் கால் டேபிள் ஸ்பூன் ஃபைனலாக நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கில் ஆல்ரெடி நிறைய சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ண வேணாம் இல்லை கம்மியாக ஆட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் இப்போது நம்ம போட்டோம் இல்லையா ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம எல்லா ஸ்பைசஸும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ண போகிறோம் இப்போது இந்த மிக்சர் வந்து நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன் ஸோ அடுத்த ப்ராசஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போது ஒரு கடாய் வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம இதில் எந்த எண்ணெயில் நீங்கள் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் என்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த சமோசா பின் வீல்ஸை வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ நல்லா கடாய் ஹீட் ஆனோடனே இந்த ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் அந்த டைம
ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி சால்ட்டு தண்ணி அண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் ஓமம் இந்த நாலு மட்டுமே போட்டு நம்ம நல்லா அந்த மாவை பிசைஞ்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ அடுத்து இதில் நம்ம இந்த மிக்சர் அதாவது நம்ம அந்த பொட்டேட்டோஸில் ஸ்பைசஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மிக்சர் ஆட் பண்ணி நல்லா ரோல் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இதில் எப்படி பின்வீல் செய்கிறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த மிக்சர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்ட பிறகு இந்த சப்பாத்தியை நம்ம ரோல் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ நல்லா கேர்ஃபுல்லாக இந்த சப்பாத்தியை நீங்கள் ரோல் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து நிறைய சமோசாஸ்லாம் செஞ்சுருப்போம் இல்லையா அதாவது ரொம்பவே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அந்த திரட்டிட்டு அந்த கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதே அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கொண்டு வரது வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் பட் இந்த பின் வீல்ஸை பொறுத்த வரையிலும் ரொம்பவே ஈஸி ரொம்ப ஈஸியாக ரோல் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம கட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிட்டோம்னா அந்த பின் வீல்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ இதை நல்லா ரோல் பண்ணி ஜஸ்ட் நீங்கள் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதை நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நைஃப் எடுத்து இதை ஈவனாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டல் ரோலை இந்த மாதிரி நைஃப் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் கட் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரோல்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து நான் சொன்ன அந்த பின் வீல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது தனியாக இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பின் வீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு கப்பில் கார்ன்ஃப்ளார் அல்லது மைதா நீங்கள் ரெண்டில் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கார்ன்ஃப்ளார் எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதில் கொஞ்சம் வாட்ரு ஊற்றி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கார்ன்ஃப்ளாரோட மைதா யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவே வரும் இப்போ நம்ம கார்ன்ஃப்ளார் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சிருச்சு ஸோ இதில் நம்ம இந்த பின் வீல்ஸை டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபைனல் ப்ராசஸ் இருக்காங்க இந்த பின் வீல்ஸை வந்து நம்ம இதில் டிப் பண்ணி நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃப்ரை பண்ணி அதாவது டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணாதீங்க பிகாஸ் அந்த ஓரங்களில் வந்து நம்மளால் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணும்போது குக் பண்ண முடியாது அதனால் டீப் ஃப்ரையே வந்து இது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பின் வீல்ஸை டிப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ண போட்டுருலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தா இந்த பின் வீல்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ ஒரு லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வரும் ஸோ அந்த அளவில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணால் இது போதும் கொஞ்சம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பொட்டேட்டோஸ் இதில் போட்ட ஸ்பைசஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பொட்டேட்டோ வேக வச்சதான் இல்லையா ஸோ அகெயின் வந்து இது ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணோம் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை உள்ளே இருக்கிற அந்த மைதா லேயர் மட்டும் தான் குக் ஆகணும் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு வந்து இதை நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிங்கனாலே இந்த டிஷ் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஜஸ்ட் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி விடுங்க அதை நம்ம எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலரும் ஆட் பண்ணாததால் இந்த பின் வீல்ஸ் பொறுத்த வரையும் நார்மல் கலரில் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம சமோசாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் கலர்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க பட் எந்த கலர்ஸும் ஆட் பண்ணலனா அந்த மைதாவோட கலர் வந்து நேச்சுரலாகவே அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இது கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா ஃப்ரை ஆனவனே எப்படி வந்திருக்கு அதாவது இந்த சமோசா பின் வீல்ஸ் வந்து எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம டிஸ்பிளேயில் பார்க்கலாம்
அம்புத்தூர்லேருந்து சுதா அமிச்சு அந்த சமோசா பின் வீல்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது யூஸ்வலான ஒரு சமோசா இல்லாமல் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது இல்லாமல் இந்த சமோசாலாம் பார்த்திங்கன்னா டேங்கி டேஸ்ட் இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாட் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு காஞ்ச மாங்காய் பவுடர் என்ன வைக்கும் அதாவது மேங்கோ பவுடர் அப்படின்னு கூட வைக்கும் சாட் மசாலா இல்லைன்னா நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டில் எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் இதில் வந்து ஒரு டேங்கி ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ஸும் நோட் பண்ணிவிட்டு மறந்துருந்தீங்கன்னா ரீகேப்பில் பார்த்துட்டு நோட் பண்ணி வச்சுட்டு கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு ஸ்நாக்குக்கான ஒரு ஆப்டான ஒரு ரெசிபி இன்னொரு ஒரு விஷயம் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் மைதாவை வந்து நிறைய நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் அது எப்படின்னா மைதாவை அவாய்ட் பண்ணிட்டு இதே வந்து நீங்கள் அந்த கோதுமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கோதுமை மாவு ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி கூட பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட உங்களை நாளைக்கு வந்து சந்திக்கிறேன் டில் தென் பை ஃப்ரம் ரேஷ்மா சமோசா பின் வீல்ஸ் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்ற ரீகேப் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மேஷ் பண்ணிட்ட பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் கொத்தமல்லி சாட் மசாலா தனியா தூள் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா மிளகாய் தூள் உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபில்லிங்க திரட்டி வச்சுருக்கிற சப்பாத்தியை நல்லா ரோல் பண்ண சப்பாத்தியை நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த மிக்சரை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி மைதமாவை பேஸ்ட்டில் டிப் பண்ணி டீப் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா டேஸ்டியான சமோசா பின் வீல்ஸ் ரெடி